हेलो एवरीवन तपाईहरु लाई यस इन्जिनियरिङ नलेज च्यानल मा स्वागत छ फ्रेन्ड्स तपाईहरु पहिलो पटक हाम्रो यस इन्जिनियरिङ नलेज च्यानल मा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लीज तपाईहरुले हाम्रो च्यानल लाई लाइक शेयर वाच एन्ड सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला सँगै आएको बेल आइकन लाई प्रेस गर्नु होला जसले गर्दा तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियोहरु पाउनु हुनेछ आज मैले तपाईहरु समक्ष 2020 फल पोखरा युनिभर्सिटी मा आएको प्लेन मोशन अफ द रिजिड बडी एप्लाइड मेकानिक सेकेन्ड को रोटेशन अफ द व्हील को प्रब्लम लिएर आएको छु सो अब क्वेशन सारम है त ओके क्वेशन हेरम त अ ड्रम अफ 0.1 मिटर रेडियस इट अटैच टु अ डिस्क अफ 0.2 मिटर रेडियस द डिस्क एन्ड ड्रम हैव अ कम्बाइन मास अफ 5 केजी एन्ड कम्बाइन रेडियस अफ गैरेसन अफ 0.15 मिटर अ कर्ड इज अटैच एज सोन पुल विथ अ फोर्स पी अफ म्याग्निट्युड 20 न्यूटन नोइंग दैट द कोफिशिएंट अफ द स्टैटिक एन्ड काइनेटिक फ्रिक्शन आर म्यू एस इज इक्वल टु 0.25 एन्ड म्यू के इज इक्वल टु 0.2 रेस्पेक्टिवली डिटरमाइन व्हेदर और नॉट द डिस्क स्लाइड द एंगुलर एक्सेलेरेशन अफ द डिस्क एन्ड एक्सेलेरेशन अफ जी भनि ह यो क्वेशन ले भन्न खोजिएको छ के हो भन्दाखेरि यो 0.1 मिटर को ड्रम र यो 0.2 मिटर को डिस्क को चाहिँ के छ कम्बाइन मास 5 केजी र तिनीहरुको रेडियस अफ द गैरेसन 0.15 मिटर दिएको छ त्यस्तै गरी यो फोर्स हरिजन्टल फोर्स पी इज इक्वल टु 20 न्यूटन दिएको छ अनि यिनीहरुको चाहिँ के छन् स्टैटिक फ्रिक्शन र काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट अफ द स्टैटिक फ्रिक्शन र कोफिशिएंट अफ द काइनेटिक फ्रिक्शन दिएको छ यो डिस्कको चाहिँ स्लाइड गर्छै गर्दिनु भन्ने सोध्यो सेकेन्डमा के छन् एंगुलर एक्सेलेरेशन डिस्क र यसको एक्सेलेरेशन अफ द जी सोध्यो हो यो क्वेशनलाई कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने कुरा हामीले यो भन्दा अगाडि थ्योरी पार्टमा रोटेशन अफ द व्हील मा पढिसकेका छौ यदि हामीले कुनै पनि व्हीलर चाहिँ के छन् विथ आवर स्लाइडिङमा रोल गर्छ भन्छि त्यसमा चाहिँ हामीले कोफिशिएंट अफ द के हुन्छन् स्टैटिक फ्रिक्शन युज गर्ने भनेका छौ त्यस यदि चाहिँ त्यस्तै गरी यदि चाहिँ कुनै पनि रोल कुनै पनि व्हीलर के छन् रोल र स्लाइडिङ गर्छ त्यसमा चाहिँ हामीले के छन् कोफिशिएंट अफ द काइनेटिक फ्रिक्शन युज गर्ने भनेछौ यो चाहिँ यो यो चाहिँ व्हील छ यो व्हील चाहिँ के छन् विथ आवर स्लाइडिङ विथ आवर स्लाइडिङ गर्छ भन्छि म्यू एस को भ्यालु युज गर्ने फोर्स इज इक्वल टु के छन् म्यू एस एन युज गर्ने यदि चाहिँ के छन् यो विथ स्लाइडिङ यो चाहिँ के छ रोलिङ र स्लाइडिङ छ भन्छ यो रोलिङ पनि छ स्लाइडिङ पनि छ भन्छ हामीले के गर्छौँ एफ के इज इक्वल टु के छन् म्यू के एन युज गर्ने भनेर हामीले भनेका थियौँ अब चाहिँ यदि एफ हामीले निकालेको रिक्वायर्ड फ्रिक्सन चाहिँ के छन् लेस देन अर इक्वल टु एफ एस आयो भने यो म्यू एस एनको भ्यालुसँग चाहिँ इक्वल अथवा त्योभन्दा सानो आयो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ व्हील चाहिँ के छन् रोलिङ र विथ आउट स्लाइडिङ हो भन्छौँ त्यसबाट चाहिँ जन जति आउँछ एक्सेलेसन अफ द जी र एंगुलर एक्सन आउँछ त्यो चाहिँ रिकर्ड एक्सेलेसन हुन्छ यदि चाहिँ के छन् एफ ग्रेटर देन के हुन्छन् एफ एस आयो भने यदि म्याक्सिम स्टाटिक फ्रिक्सन भन्दा हामीले निकालेको फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ के हुन्छन् बडी आयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छन् रोलिङ विथ आउट स्लाइडिङ हुँदैन त्यो चाहिँ के हुन्छ रोलिङ र स्लाइडिङ हुन्छ रोलिङ स्लाइडिङ भएपछि हामीले एफ के इज इक्वल म्यू के एन युज गर्छौँ भनेर हामीले अगाडि थ्योरी पार्टमा भन्ने सकेका छौँ सो अब गिभन डाटा लेखौँ है त सोलुसन हेर गिभन डाटा आर रेडियस अफ ड्रम इज इक्वल टु जिरो पोइंट वन मिटर रेडियस अफ डिस्क जिरो पोइंट टू मिटर तस्त करी कंबाइन मस अफ ड्रम एंड डिस्क फाइव केजी कंबाइन मस अफ ड्रम एंड डिस्क एम इज इक्वल टू फाइव केजी तस्त करी रेडियस अफ द गाइडेसन जीरो पोइंट वन फाइव मीटर कंबाइन रेडियस अफ गाइरेसन के इज इक्वल टू जीरो पोइंट 
वन फाइव मीटर तस्ते गी कोफिशिंट अफ द के स्टैटिक फ्रिक्सन म्यू एस इजिकल टू जीरो पॉइंट टू फाइव तस्ते गी कोफिशिंट अफ द काइंटिक फ्रिक्सन म्यू के इजिकल टू जीरो पॉइंट टू तस्ते गी फोर्स हर्जेंटल फोर्स पी इजिकल टू ट्वेंटी न्यूटन तस्ते गी अब हमें कंबाइन मस दिया रेडियस अफ द गारेसन दिया हम निल सकते यहाँ पर मोमेंटम अफ द इनर्सिया निल सक मोमेंटम अफ इनर्सिया आई इजिकल टू आई बार इजिकल टू हाई त मोमेंटम अफ द इनर्सिया आई बार अथवा आई इजिकल टू कम आई बार आई बार अथवा आई इजिकल टू हमें फर्मल था एम के स्क्वायर होम को फाइव केजी के बने को जीरो पॉइंट वन फाइव को स्क्वायर क्याकुलेसन कर जीरो पॉइंट वन वन टू फाइव केजी मीटर स्क्वायर होते गी डिस्क साइंस स्लाइड हो सोदे अभी अर्क साइड सोदे एंगुलर एक्सप्रेसन अफ द डिस्क रंगुलर अस रक्सप्रेसन अफ जी सोदे हाई तंगुलर एक्सलेसन अफ डिस्क अल्फा इजिकल टू व्हाट एक्सिलेशन अफ डिस्क एट जी ए जी इजिकल टू हट जी को मस सेंटर बट एक्सिलेशन कति होने सोधे हो अब ते मैं अगड़ी भी भे ये हिल देखे खंड में हमें गिवन कोई भाई यदि चाहिए डिस्क को साइंस स्लाइड कर स्लाइड कर दिन भोदे हो हमें एक क्वेश्चन वन वन सोदे वेदर और नदर डिस्क को स्लाइड भाई अब हम चेक कर पर्यटन केस वन में रोलिंग विथ आउट स्लाइडिंग डिस्क चाहे रोलिंग तर चाहे स्लाइडिंग नगर केस चेक कर अब हमें भनी सकता छो अगड़ी रोलिंग विथ स्लाइडिंग केस में हमें फ्रिक्सन फोर्स चाहे क्याकुलेसन करूँ वो तो अब यह जो डराम डिस्क दिया हमें इस एक्सटर्नल फोर्स और इफेक्टिव फोर्स डायग्राम बनाने पर्व बाई यूज डी एलमस प्रिंसिपल यूज करें सो अब इस एक्सटर्नल इफेक्टिव फोर्स डायग्राम डर करम हाई तेट लेट एफ इज द रिक्वाइड फ्रिक्सनल फोर्स एट कंटैक्ट टू प्रिवेन्ट दलाइडिंग सो फर्स्टली ड्र एक्सटर्नल एंड इफेक्टिव फोर्स डायग्राम बाय यूजिंग डी एलेम्बर्स प्रिंसिपल हे अब मैं तब रोटेशन अफ द व्हील र डी एलम्बास प्रिंसिपल भाई तैंपन डिस्क रोलिंग डिस्क दिए हम तैंत के पर्चा 
एक्शन ल इफेक्टिव फोर्स डायग्राम बनाउनु पर्छ बाइ युजिंग द डी एलएम बास प्रिन्सिपल युज गरेर भनिसकेछु त्यसैगरी लेट एफ इज द के हुन्छ रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स यो कन्ट्याक्ट सर्फेस छ यो कन्ट्याक्ट सर्फेस मा चाहिँ के हुन्छ फ्रिक्शनल फोर्स लाग्छ त्यसै फ्रिक्शनल फोर्स मान्ने र चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ यो स्लाइडिङ हुनको लागि के हो रोकिरा आउँछ त्यसो भने हामीले फर्स्टली चाहिँ के गरौँ एक्सटर्नल र इफेक्टिव फोर्स डायग्राम बनाउ के को के को सहायताले डी एलएम बास प्रिन्सिपल सहायताले है त त्यसो भन्छि अब एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम ड्र गर्नको लागि यो डिस्क जस्तो छ डिस्क ड्रम त्यस्तै बनाउ है त यो ड्रम छ यो सेंटर मास सेंटर जी छस्ते हर्जेंटल फोर्स पी छी यो डिस्क बाहर को जैसे के हमें एक्सनल फोर्स डायग्राम ड्र कर वेट चाहिए जैसे भर्टिकली के हो डनवर होता है तेज वेट चाहिए भर्टिकल डाउनवर अथवा भर्टिकली ग्राउंड अर्थ अर्थ सर्फेस में होने इस सेंटर के भर्टिकल डाउनवर होट बने को ये वेट भो तस्तरी ये कंटैक्ट सर्फेस मन इस मैं सी पॉइंट मने हाई तैं कंटैक्ट सर्फेस भो ये करी करो हमें यह कंटैक्ट सर्फेस के नर्मल रिएक्शन के रिप्लेस कर हमें यह रिएक्शन नर्मल होपेन्टिकुलर टू द सर्फेस ये सर्फेस इस नर्मल होते अब इसी चाह पी फोर्स के राइट तीर लाइन अफिशियली के फ्रिक्सन फोर्स के लेफ्ट तीर जाला हाँ जी इसी के फ्रिक्सन फोर्स लेफ्ट जानू हमें था फ्रिक्सन फोर्स को फ्रिक्सन फोर्स में तस्त फोर्स जो चाहिए के अपोजिट टू द मोसन हो मोसन से इसी राइट तीर गए हैं कि फ्रिक्सन फोर्स के लेफ्ट जान फ्रिक्सन फोर्स एफ मैं हेन सही तो हमें एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम ड्र कर सक्य एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम ड्र कर के करने भादा वेट नर्मल रिएक्शन रोर्स ड्र करने हमें वेट पर किसान भर्टिकल डाउन अट कराई सक्यम तेरी नर्मल रिएक्शन जैसे कंटैक्ट सर्फेस में पर्पेन्टिकुलर हो बनाई सक्यम तस्तरी फोर्स दिया हमें पी दिया हरिजेंटल तरह तो बनाई सक्यम अभी फ्रिक्सन फोर्स के अब पी चाहे के राइट तीर गए हैं अब फ्रिक्सन फोर्स के लेफ्ट तीर आओ अवश्य लेफ्ट तीर आने भो अब तस्तरी इफेक्टिव फोर्स डायग्राम बनपर हाई तो इस एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम भ अब इफेक्टिव फोर्स डायग्राम बनाने पे इफेक्टिव फोर्स डायग्राम बंदा खी डिस्क ड्रम जस्तु जस्ते बनाने यो ड्रम भो मास सेंटर जी भो तस्तरी ये के डिस्क भो हाई त अब यहाँ चाहिए एक्सटर्नल फोर्स में चाहिए हमें फोर्स डिनोट कर अब हमें के होता इफेक्टिव फोर्स डायग्राम में फोर्स समेस अफ द फोर्स इज गल टू एम ए बार हो हमें चाहे डी एल मैस बुझ सके अब मस सेंटर मूव कर हमें के एम ए बार इन्क्लूड कर इफेक्टिव फोर्स डायग्राम में यह मस सेंटर मूव कर एम ए बार इन्क्लूड कर दून हेन मस सेंटर बार के कुछ भी सपोर्ट छाइन सपोर्ट न भाई पे हमें के करना पाँच यहाँ मस सेंटर से मूव गए मूव गए भाई कता राइट तीर मूव गए इस एम ए बार के पी चाहे ये गाँव है एम ए बार के भाई राइट तीर होने भो आई बार अलफाली भी के लेख् पड़ने होता हो अब यह ड्रम छ पी फोर्स के हर्जेंट तो दिया हुई इस कलर गाज तीर आई रहा हमें आई बार अलफा चाहिए के पो कल गाज कर आई बार अलफा चाहिए कल गाज बना पो इस इफेक्टिव फोर्स डायग्राम हो हेन सही तो हमें एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम र इफेक्टिव फोर्स डायग्राम बनाई सक्य एक्सटर्नल फोर्स रफेक्टिव फोर्स डायग्राम बन को सजिल एकदम तब डिटेल रूप में पढ़न को लगी इस भिडियो को डिस्क्रिप्शन जानू हो मैं तीन एक्सटर्नल इफेक्टिव फोर्स डायग्राम को थ्योरी पार्ट भी हाल हाई अब इस हमें इफेक्टिव रक्सटर्नल फोर्स डायग्राम बनाई सके हमें अब तीनवे इक्वेसन यूज कर हमें थ्योरी पार्ट में भनी सकता समेक्षण मोमेन्टम समेक्षण अफ द एफ एक्स समेक्षण अफ एफ आई यूज कर अब यह कंट्रैक्ट पॉइंट सी हो सी कंटैक्ट पॉइंट में हो भाई हेन यो के बाहर को डिस्क को साइंस क्या जीरो पॉइंट कैसे टू मीटर छि ये जीरो पॉइंट टू मीटर हो हाई तीन भिरो पॉइंट वन मीटर हो होने हेन 
यो बाहर को रेडियस के टोटल यहाँ बट यहाँ जिसमें रेडियस जीरो पॉइंट टू मीटर ते पी यहाँ देखिए यहाँ समस्या कैसे जीरो पॉइंट टू वन मीटर भाई यहाँ देखिए यहाँ समस्या कैं भाई तो अब यो डिस्क हो तस्ते ये ड्रम हो यो मास सेंटर जी मास सेंटर जी ये के ड्रम को जीरो पॉइंट वन मीटर के रेडियस अभी डिस्क को चाहिए जीरो पॉइंट टू मीटर छी यहाँ सेंटर देखिए तलसम जीरो पॉइंट टू मीटर हो जीरो पॉइंट टू मीटर हो भाई हेन मास सेंटर देखि यहाँसम चाहिए डिस्क को डरम को मात्रा कैसे रहे जीरो पॉइंट वन मीटर रहे ये कैसे रहे जीरो पॉइंट वन मीटर रहे तस्ते गी अब हाँ ये कंटैक्ट पॉइंट सी देखि ये मथि सेंट मास सेंटर जी समय को डिस्टेंस कैसे रहे जीरो पॉइंट टू मीटर रहे अब यो ड्रम को पॉइंट ये ड्रम को सर्कम फ्रेस देखिए यहाँसम यह सर्फेस कंटैक्ट सर्फेस डिस्टेंस कैसे रहे डिस्टेंस भेज हेन टोटल जीरो पॉइंट टू ये जीरो पॉइंट टू बार जीरो पॉइंट वन करा क्या जीरो पॉइंट टू माइनस जीरो पॉइंट वन करा खेल जीरो पॉइंट वन मीटर होने ये क्या जीरो पॉइंट वन मीटर हो हेन तो यहाँ से कैसे रहे जीरो पॉइंट वन मीटर रहे तस्ते गए सीमिलरली के होने वो अब यहाँ बट के ये मास सेंटर यहाँ बट जी बाइ जीरो पॉइंट टू मीटर हो क्या हेन टोटल ये मास सेंटर जी बात तल कंटैक्ट सर्फेस में कैसे जीरो पॉइंट टू मीटर हो इस हम डिस्टेंस निल सकता हाई तब हमें इक्वेसन यूज करूं हाई तब सुरू में के समेस न मोमेन्टम को इक्वेसन यूज करूँ एट कंटैक्ट पॉइंट सी में हाई तुजिंग द इक्वेसन अब मैं के मोमेन्टम अफ दी हो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मोमेन्टम इफ्टी फोर इफेक्टिव फोर्स बना हाई तीन समेक्शन अफ द मोमेन्टम अफ दी एक्सटर्नल इज इक्वल टू समेक्शन अफ द मोमेन्टम सी इफेक्टिव कर कलरवाइज मोमेन्ट पोजिटिव मैं हाई त हेन अब यह कंटैक्ट पॉइंट सी में हमें समेक्षण अफ द मोमेन्टम हे मोमेन्टम के होता भादा यह सी पॉइंट में के होता आने जाने फोर्स सब को मोमेन्टम कहीं जीरो हाई ते पॉइंट बट भादा अब भाई ये नर्मल रिएक्शन पॉइंट नर्मल फोर्स पॉइंट के होता पॉइंट बट पॉइंट में जाने वाले इसको फोर्स जीरो हो वेट पॉइंट भर्टिकल डाउन आने इस जीरो हो फोर्स ते जाने इसको मोमेन्टम जीरो हो कंटैक्ट पॉइंट में यह पी भाई फोर्स में दिखे इसी कंटैक्ट पॉइंट में बता पी फोर्स के क्या कलरवाइज देखा हेन कलरवाइज हो पी इंटू परपेन्डिकुलर डिस्टेंस क्या हर्जेंटल फोर्स इंटू परपेन्डिकुलर डिस्टेंस जीरो पॉइंट वन मीटर यह कंटैक्ट देखी पी सम को जीरो पॉइंट वन मीटर है जीरो पॉइंट वन इजिकल टू इफेक्टिव तीर हेन पर्यटन अब हेन हाई तो इफेक्टिव तीर हे अब यह कंटैक्ट पॉइंट सी में हेद्दे हेन अब यह सी में कुछ फोर्स है यह आई बार अल्फा भी मोमेन्टम हो तस्ते गई यम ए बार के हो मस सेंटर जी बार पास भाग फोर्स हो अब यह सी में बसाखे एम ए बार हेन एम ए बार के इसी कलरवाइज लिने वो इसी एम ए बार के होता कलरवाइज आने वाले एम ए बार फोर्स एम ए बार फोर्स इंटू परपेन्डिकुलर डिस्टन के हर्जेंटल फोर्स इंटू परपेन्डिकुलर को इस जीरो पॉइंट टू मीटर होने वो जीरो पॉइंट टू होने वो तस्ते गी ये आई बार अल्फा चाहिए के होता कलरवाइज मोमेन्टम छोटे प्लस आई बार अल्फा होने वो अब पी को भैल्यू हमें था क्या ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट वन होने वो इजिकल टू एम को भैल्यू भी हमें था क्या फाइव केजी छे गी अब ए बार को हमें था जो कि भादा ये रोटेसन क्रम में चाहे भी हो आर ओमेगा होने अब एने के होता है आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी हो आर के होता अल्फा होने ए बार को आर अल्फा हो हाई त ए बार को आर अल्फा इंटू जीरो पॉइंट टू प्लस आई बार अल्फा ट्वेंटी इंटू जीरो पॉइंट वन इजिकल टू फाइव इंटू आर भाई के होता खेल ये कंटैक्ट पॉइंट सी देखी ये मास सेंटर जी समय को आर हो ये एम ए बार को जीरो पॉइंट टू होने वो जीरो पॉइंट टू इंटू अल्फा इंटू जीरो पॉइंट टू प्लस आई बार भी हमें क्याकुलेसन कर सकते हैं क्या जीरो पॉइंट वन वन टू फाइव छीरो पॉइंट वन वन टू फाइव छ इंटू अल्फा भी हमें क्याकुलेसन करने हाई तो इसलिए क्याकुलेसन करूँ सिक्स पॉइंट फोर रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होद 
अब हम लिख हेन तो अल्फा निकाल सक्यूमस्त हम मोमेंटम खोज सी ग्यौं अब हर्जेंटल फोर्स हे हाई तीन हर्जेंटल डिरेक्शन में राइट तीर गा फोर्स पोजिटिव मैं मैं वैसी समेक्शन अफ द एफ एक्स एक्सटर्नल इजिकल टू समेक्शन अफ द एफ एक्स के होने भो इफेक्टिव होने भो वी अब हेन तो एक्सटर्नल में राइट तीर गा फोर्स पी छे लेफ्ट तीर आगे फिक्स फोर्स नेगेटिव होने भो अर कुछ फोर्स छेन इजिकल टू समेक्शन अफ द एफ एक्स इफेक्टिव हेन एम ए बार मे फोर्स एम ए बार होने भो अब भैल्यू राख पी को ट्वेंटी भो माइनस एफ इजिकल टू एम को फाइव छ इंटू ए बार भर को हमें ठा भो कर अल्फा रहे तस्तरी ट्वेंटी माइनस एफ इजिकल टू फाइव इंटू आर भो कहीं ए बार देखि यहाँसम को मस सेंटर देखि पॉइंटरसम को डिस्टेंस जीरो पॉइंट टू इंटू अल्फा भर हम निल सकते सिक्स पॉइंट फोर छी देर फोर यहाँ बट एफ होने कैं आने वो थर्टीन पॉइंट सिक्स न्यूटन आँच एफ को डिस्टेंस कता है यहाँ लेफ्ट तीर गा हाँ जी लेफ्ट तीर को फ्रिक्सन फोर्स कैसे होद थर्टीन पॉइंट सिक्स न्यूटन आयो तस्तरी अब भर्टिकल डिरेक्शन बट हम लिखे यांग को भैल्यू निल इन भर्टिकल डिरेक्शन अफवर्ड ग फोर्स मैं पोजिटिव मानु वी हेन तो समेक्शन अफ द एफआई एक्सटर्नल इजिकल टू समेक्शन अफ द एफआई इफेक्टिव होने वो अब एक्सटर्नल में के नर्मल रिएक्शन मैं गा पोजिटिव होने वो अभी ओइट डाउन में तीर आ माइनस ओइट होने वो इजिकल टू समय एफ इफेक्ट में कुछ के भर्टिकल फोर्स के जीरो होते करी एन इजिकल टू डबल होने वो डबल को एम जी हो एम को हमें ठा फाइव केजी इंटू जी वन को नाइन पॉइंट एट वन हो इस क्याकुलेसन करूँ फोर्टी नाइन पॉइंट जीरो फाइव न्यूटन अपर तीर आदि हाई त अब यो रोलिंग विथ हाउ स्लाइडिंग केस में चाहिए मैक्सिम पोसिबल स्टार्टिंग क्रिशन दी हमें अगड़ी नहीं चर्चा कर सकते हैं इसको के होता मैक्सिम पोसिबल स्टार्टिंग फ्रिक्सन एफ एस इजिकल के होने वो म्यू एस एन होने वो म्यू एस हमें ठा जीरो पॉइंट टू फाइव छ इंटू नर्मल रिएक्शन हमें ठाकुर फोर्टी नाइन पॉइंट जीरो फाइव छाला क्याकुलेसन करूँ टुवेल्व पॉइंट टू सिक्स फाइव न्यूटन होता हेन अब हमें निले रिक्वाइड फ्रिक्सन क्यों थी थर्टीन पॉइंट सिक्स न्यूटन थी अब चाहे मैक्सिम पोसिबल स्टार्टिंग फ्रिक्सन वास्तव में क्या रहे टुवेल्व पॉइंट टू सिक्स फाइव न्यूटन रहे भाई पीछे के यो मैक्सिम पोसिबल स्टार्टिंग फ्रिक्सन भाग हमें निले के फ्रिक्सन फोर्स के वो बड़ी भाई यह चाहिए के रोलिंग विथ स्लाइडिंग केस रही है यह के रोलिंग विथ स्लाइडिंग रहे हेन इन दिस केस इन दिस केस द रिक्वाइड फ्रिक्सन फोर्स एफ इज ग्रेटर दैन मैक्सिमम पोसिबल फ्रिक्सन फोर्स दैट इज एफ ग्रेटर दैन एफ एस सो इट इज नट रोलिंग विथ आउट सलाइडिंग बट इट इज रोलिंग विथ स्लाइडिंग हेन अब यो एफ को भैल्यू के आयो रिक्वाइड फ्रिक्सन फोर्स को भैल्यू हमें निले को मैक्सिम पोसिबल फ्रिक्सन भाग के ग्रेटर आयो ग्रेटर आए भाई यह रोलिंग विथ हाउ स्लाइडिंग केस रही है यह चाहिए रहे रोलिंग विथ स्लाइडिंग केस रहे यदि हम एफ को भैल्यू चाहिए के लेस दिन और इक्वल टू चाहिए एफ एस आई देखे भाई के होती रोलिंग विथ स्लाइडिंग होते रोलिंग विथ स्लाइडिंग भैस के होते हैं एक्स लेस में भैया अल्फा निल सकता छूँ अल्फा भर को हम लोग एंगुलर एक्सलेसन सोचा थे तस्ते करी एक्सलेसन हमें यहाँ पर क्या एक्सलेसन पर ए बार इजिकल टू केसन आई आर अल्फा भर निल्स यही नई एंसर हो तर 
ऐसा क्या हुआ है फ्रिक्शन फोर्स निकाली का फ्रिक्शन फोर्स है क्या उनसे मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन होना बॉडी आए बन्सी ये साइड क्या उनसे यो साइड क्या उनसे संभव होना क्या ना ये साइड पॉसिबल होना क्या ना बने बच्चे अब हम ले सेकंड कंडीशन किस सेकंड पर रोलिंग उस स्लाइडिंग केस सेकंड पर Rolling with sliding mah, kami kerjakan macam tu. Kinetic friction saya use guna macam tu. Anci awak kerjakan macam tu. Let F K be the kinetic friction. Then F K is equal to kau ni bu. Mu K yang mana bu? Mu K mana? Kau cakap 0.2 cah. Jadi kalau yang mana kau ambil? Thasa. Kau cakap 49.05 cah. 49.05 cah. Ila kau kerjakan kau. 9.8 वन न्यूटन होने बो, ओ ये फ्रिक्शन फोर्स लिखे कर सा उन्हारी आवाज़ है, एक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस में काम कर सा उनसे एक्ट याद रखे उनसे, कॉन्टैक्ट सरफेस, एंड आल्सो ड्रॉ द एक्सटर्नल एंड इफेक्टिव फोर्स डायग्राम By using DLMS principle, and so the argument I'm like just to say that you actually if you do post diagram, when I think this step number one, Japani, and you you say that you drum, you say that you disco mass center zero, you P force there, sir, and see our contact surface you C point two. इसमें से क्यों सुन मोशन राइट सुन सुन लेफ्ट रखें सुन फ्रिक्शन पोर्स आऊं सुन तेज़ तेज़ करी कांटेक्ट सरफेस में जाइए फिर नॉर्मल क्यों सुन रिएक्शन सुन सुन और इसे एक बॉटिकल लिखें सुन डाउन आउट सुन वन सिक्स वाली ना ये सारे एक्शन फोर्स डायग्राम बो इजी कल तो इफेक्टिव फोर्स डायग्राम बन तेज़ तेज़ करिए अब आई आई बार आउट हो जाके संकल्प होगा इस तरह के सर्वोत्तम बाहर आई बार अल्फा होने बो ऐसा क्यों बो इफेक्टिव फर्स्ट डायग्राम बो मतलब जी अब हम लोगों ने क्या करना पड़ेगा इसलिए आगे डी समय से ना उधर मोमेंटम सी समय से एफएस F X is going to be used to use the same thing What do you do? What do you do? What do you do? Rolling with sliding case Now, what do you do? Angular reaction is disk size So, what do you do? Mass center G What do you do? Taking moment Taking moment At point G G is mass center Summation of the momentum of the G External First diagram is equal to summation of the momentum of the G इफेक्टिव फर्स्ट डायग्राम गन पर इफेक्टिव गन पर कॉलर गाइस फर्स्ट मोमेंटम लाइक आपके पॉजिटिव मार्च हो वन सी नस्ता यो मास सेंटर जी में बस रहो मोमेंटम है नहीं वही था अब यो मास सेंटर जी में बस दारी यो वो एक वर्टिकली डाउन आ सा एल दिन है ना अब न्यूटन यो चाहे नॉर्मल रिएक्शन है किसन अपार तेल लाहा ये मास सेंटर बाजार ने स्मॉल बिन की ऑनसन दी नहीं ना तेज बात पास होने फर्स्टले अच्छे अब जीम बस तेरा पी लेता की ऑनसन ऑरिजिनल तेरे हाँ वन सी पी लेता दिन जा तो और को पॉइंट पर गया वन सी पी लेकर आ चाह इसलिए ऑरिजिनल तेरे साथ इसलिए क्यों नहीं बहुत जी कॉन्टैक्ट सरफेस एफ में अपनी क्यों अंशन एफ लेवल दिन चा ये नस्ता यो एफ ऐसा किसा लेफ्ट तीर का हाल से क्यों अंशन आज एफ के काइंटी फ्रिक्शन हो जिससे करी मास एंटर जीम बस तारी एफ के सर्कल और कुछ और कुछ पॉइंट वाला केसर पास बाहर निची एफ के लेवल दिन बाहर निची मास एंटर जो बसम एफ के लेवल कॉलो गाइस दिया ह मास सेंटर देखी ड्रम सम को 0.1 जिससे करी ड्रम मास सेंटर देखी है ताल सम क्यों 0.2 मीटर हो बनी थी ये तो क्यों डिस्क को रेडियस हो बनी थी 0.2 मीटर होनी बो अन्य एफ के इनटू 0.2 होनी बो और कुनी पनी और फोर्स है अन्य इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ़ जी इफेक्टिव मार्किंग होनी बो बनी थी या मैं बार ले या मैं बार तक क्यों सं ये मास सेंटर जी बार पास बाहो इल दिन है ना आई बार अल्फा ही मत दिन जा अंजी आई बार अल्फा होनी बो कॉलर का इस तरह क्या सा अब बेल रखूँ माइनस पी बनी को ट्वेंटी हो इनटू 0.1 प्लस 
एफ के भैल्यू हमें ठाक नाइन पोइंट एट वन निकाल नाइन पोइंट एट वन इंटू जीरो पोइंट टू इजिकल टू आई बार भाई हमें था एम के स्क्वायर हो एम के स्क्वायर भाई हमें भैल्यू निकाल सकते हैं अगर जीरो पोइंट वन वन टू फाइव छ इंटू अल्फा भो अल्फा निल्न देर फोर क्याकुलेसन करूँ अल्फा इजिकल टू माइनस जीरो पोइंट थ्री थ्री सेवेन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आदो रहे ये के जीरो पोइंट थ्री थ्री सेवेन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के इसी एंटी कलर गाइस डिशन तर आई तीन कलर गाइस का पोजिटिव मैं थी अल्फा चाहिए के एंटी कलर गाइस डिशन जानू रहे अब हम करूं एंगुल एक्सन अब तो डिस्क निकल सक्य डिस्क को चाहिए एंगुल एक्सन को कति रहे जीरो पोइंट थ्री थ्री सेवेन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर रहे तस्ते अब हमें एक्सन अथवा जी निल पर्यटन अब हर्जेंटल डिशन में तो एक्सन निल सक हेन हर्जेंटल डिशन में एम ए बार यहाँ पर एक्सन निल सक अब अल्सो इन हर्जेंटल डिशन समेक्शन अफ द एफ एक्स एक्सटर्नल इजिकल टू समेक्शन अफ द एफ एक्स इफेक्टिव होने वो यदि मैं चाहिए राइट तीर गए फर्स्ट पोजिटिव मैं भाई ये एक्सटर्नल फर्स्ट तीर हेन पो एफ के लेफ्ट तीर आहा माइनस एफ के होने वो ये गरी पी चाहिए के राइट तीर आहा प्लस पी होने वो अर कुछ भी फोर्स है इजिकल टू इफेक्टिव फोर्स में के एम ए बार मात्र एम ए बार होने वो माइनस एफ के हमें ठाक नाइन पोइंट एट वन छइनस नाइन पोइंट एट वन प्लस पी बने ट्वेंटी इजिकल टू एम को फाइव छ इंटू ए बार भो क्याकुलेसन करूँ टू पॉइंट जीरो थ्री एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आँद कता आर्जेंटल डिशन तर गए राइट तीर गए इस एक्सन आँद अब हम रहे सेकेंड में सोचे के एंगुलर एक्सन अफ द डिस्क के अल्फा इजिकल टू जीरो पॉइंट थ्री थ्री सेवेन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आँद एंटी कलर गाइस तीर तस्ते गी एक्सलेसन ए बार इजिकल टू क्या आदि टू पॉइंट जीरो थ्री एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट तीर आदि हाई तो हम फाइनल एंसर हो